ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ലേഡീസ് പ്ലാനറ്റ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി സമൂസയുടെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ ഇതാ കൂടെയുള്ള ബെല്ലേക്കണം കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം എന്നാൽ ഇനി ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുകയും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ സമൂസയുടെ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് സവാള അരിഞ്ഞു വെച്ചത് ഒരു അഞ്ചെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ സവാള ആയിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ വേണ്ടത് കറിവേപ്പില അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മല്ലിയിലി അരിഞ്ഞു വെച്ചത് വേണം പിന്നെ പച്ചമുളക് രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിന് എരുവിന് ആവശ്യമായിട്ട് നമുക്ക് എടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇതാ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് വേണം കുരുമുളക് പൊടി വേണം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ നല്ല ഫ്ലേവർ ആണ് പിന്നെ ഗരം മസാല വേണം പിന്നെ ചിക്കൻ വേണം ചിക്കൻ ഞാൻ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മിക്സിയിൽ നിന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് പിന്നെ ഇതാ മുളക് പൊടി പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാനിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയായിട്ട് ഒഴിച്ചത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് എണ്ണയിലോട്ട് സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവോള ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ടിപ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് സവാള വാണ്ടി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ അതാ കുറച്ച് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഒന്നായി വരുവോളം നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതാ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലത് നന്നായിട്ട് വാണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കി ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലായിടത്തും എത്തട്ടെ കേട്ടോ അപ്പം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒരു നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ ആ സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് മാറി പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നപ്പം ഇനി നമുക്ക് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിയില നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവുക എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ മല്ലിയിൽ ഇട്ട് കൂടുക എന്ന് ഇപ്പോൾ ഇട്ടാൽ അതിൻ്റെ കളറ് പോവും ടേസ്റ്റും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് പൊടി ഐറ്റംസൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതേ അളവിൽ തന്നെ നമുക്ക് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ കുരുമുളക് പൊടിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക തരം ഒരു എരുവാണ് അത് നമുക്ക് ഈ സമൂസയിലൂടെ ഫീൽ ചെയ്യുക എന്തായാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം ഈ മസാല ഈ പൊടി ഐറ്റംസൊക്കെ എല്ലായിടത്തുനിന്ന് എത്തണ വിധത്തിലൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഈ പൊടി ഐറ്റംസിൻ്റെ ഒക്കെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി കിട്ടും ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുത്ത് എല്ലായിടത്തും നെത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കനും അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫൈനലിയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ മല്ലിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതെന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടമാകുന്ന ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ആണ് അപ്പം നോമ്പിൻ്റെ കാലമായതുകൊണ്ട് നോമ്പിന് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാം ചിക്കൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബീഫ് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസ് ആയിട്ടും നമുക്കിത് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതേ റെസിപ്പിയുടെ തന്നെയാണ് ചിക്കന് പകരം വെജിറ്റബിളോ ബീഫോ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ചിക്കന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പിട്ടൊന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ ഈ സമയത്ത് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ചിടണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കണ്ടില്ല അധികം ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യരുത് നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റിവേഴ്സ് ബട്ട് റിവേഴ്സിലൊന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടു
ഒരു നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതായത് ഏകദേശം സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാറാനൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് സമൂസ ചുറ്റിയെടുക്കാം അതിനായിട്ടുള്ള ഈ ഷീറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് നല്ല നൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഷീറ്റാണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ മടക്കുമ്പോൾ മുറിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇനി ഒരു ദിവസം വീഡിയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് തൊട്ടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് മൈദ ഒന്ന് കലക്കിയെടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചുറ്റിയെടുക്കുന്നതെന്ന് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കോണായിട്ട് മടക്കിയെടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് ഹോം മെയ്ഡ് ആണെന്ന് അപ്പോൾ നൈസ് ആയിട്ടിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മസാല നിറച്ചെടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് മാത്രം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക അധികം ഓവറായാൽ ഇത് പുറത്തേക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതുപോലെ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മടക്കിയെടുക്കാം അപ്പം കണ്ടില്ലേ ഇനി ബാലൻസ് ഉള്ള ഷീറ്റിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൈദ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം എന്താ ഇതുപോലെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ സമൂസൊക്കെ ആ ഷേപ്പൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്നും കൂടി ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അതെ ഇതുപോലെ ഷീറ്റ് എടുക്കുക നമ്മുടെ ഷീറ്റ് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയും വളരെ നൈസാണ് പൊട്ടിപ്പോകുന്നില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാല നിറച്ചെടുക്കാം ഈ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ക്ലോസ് ആകുന്ന വിധത്തിൽ ഇത് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് മടക്കി കൊടുക്കുക നമ്മളിത് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയതും കൊണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വെട്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വെട്ടി ബാക്കിയുള്ള ബാലൻസ് ഷീറ്റൊക്കെ വെട്ടി കളയാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചുറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ പശ തേച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ബാക്കിയുള്ളത് ഇതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാന് വെച്ച് എണ്ണ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സമൂസ മുങ്ങാൻ ആവശ്യമുള്ള ഓയില് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഉണ്ടാക്കി വെച്ച സമൂസ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓരോന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് സൈഡും ഒരുപോലെ വേഗണം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ സമൂസ ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി കളറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂസ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കൂടെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട കേട്ടോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ